Hi friends, welcome to Tamil TV channel. Now we will talk about the 8th standard. That is the 8th standard. First term is the video. That is the continuation. That is the continuation. That is the continuation. That is the continuation. That is the Fleming. That is the Fleming. That is the Alexander Fleming. That is the 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 Fleming. ஒரு மருந்தை கண்டுபிடிச்சா சொல்றாங்க அதாவது பென்சிலின் மன்றை மருந்தை கண்டுபிடிச்சவர் யாருனா அலெக்சாண்டர் ஃப்ளெமிங் இவர் வந்து பிரிட்டன் நாட்டை சேர்ந்தவர் அதுக்கு அப்புறம் பார்த்தோம்னா இதுல வந்து இன்னொரு பாயிண்ட் சொல்லிப்பாங்க மருத்துவ மற்றும் விவசாயம் தொழிற்சாலை அன்றாட வாழ்வில் வந்து நுண்ணுயிர்களுடைய பல்வகை பயன்கள் பற்றி சொல்லிப்பாங்க அதாவது எல்லா இடத்துலையும் நுண்ணுயிர்களுடைய பயன்கள் எப்படி இருக்குன்றத இந்த இடத்துல சொல்லியிருப்பாங்க அதாவது தொழிற்சாலைகளில் வந்து தொழிற்சாலைகளில் வந்து அதுக்கப்புறம் தொழிற்சாலைகள் வந்து எதிர் உயிர்கள் பொருட்கள் கம்பளி ரொட்டி திராட்சை ரசம் அதுக்கப்புறம் பீர் பல பொருட்கள் தயாரிப்பதில் வந்து இந்த நுண்ணுயிர்கள் பயன்படுகின்றனு சொல்லியிருக்காங்க நான் ஏற்கனவே சொல்லியிருப்பேன் சர்க்கரை பாகில் இருந்து தான் வந்து ஒரு சில பாக்டீரியர்கள் மூலியமாக நொதிகள் மூலியமாக தான் ஒரு சில விஷயம்லாம் ரெடி பண்ணுறாங்க அதாவது ஆல்கஹால்லாம் ரெடி ஆகுதுன்னு சொல்லியிருப்பேன் ஈஸ்டன்ற ஒரு 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 சில உயிர் மூலியமாக ஆல்கஹால்லாம் ரெடி ஆகுதுன்னு சொல்லியிருப்பேன் திராட்சை அதாவது காளான் காளான்லாம் எப்படி வரும்னா பூஞ்சை எப்படி வரும்னா இந்த ரொட்டி அதாவது அழுகிய ரொட்டிலேருந்து ஈஸ்டுன்ற ஒரு வேதி அதாவது ஈஸ்ட் மூலிமா அது வந்து இப்போ பூஜைகள் வெளியில் வந்திருக்குன்னு நான் ஏற்கனவே போட்ட வெளியில் சொல்லியிருப்பேன் ஸோ அதில் தான் இந்த இடத்துல சொல்கிறாங்க அதுக்கப்புறம் பார்த்தோம்னா எதிர் உயிரிகள் எதிர் உயிர்கள்னா என்றால் என்னென்னு கேட்டிருக்காங்க எதிர் உயிரின்றது என்னென்னா நுண்ணுயிர்கள்லேருந்து ஒரு சில நுண்ணுயிர்களை வந்து பிரிப்பாங்க அது எதுக்காகனா அந்த நுண்ணுயிரிலேருந்து ஒரு சில நுண்ணுயிரை பிரித்து அந்த நுண்ணுயிரியை வந்து எதிர் எதிர்த்து தாக்கி அழிக்கக்கூடிய உயிர் தான் எதிர் உயிர்கள் சொல்கிறாங்க அது அது உடம்புலேருந்தே இன்னொரு நுண்ணுயிரை பிரித்து அதை வந்து தாக்கி அழிக்கக்கூடிய உயிர் தான் நுண்ணுயிர் தான் எதிர் எதிர் நுயிரிகள் சொல்கிறாங்க அதுக்கு எக்ஸாம்பிள் என்ன சொல்லியிருக்காங்கன்னா நுண்ணுயிரிகள் பெயர் கொடுத்துருக்காங்க எதிர் மருந்து கொடுத்துருக்காங்க பாக்டீரியாவில் பார்த்தோன்னா ஸ்டெப்ட்ரோ மைசஸ் கிரேசியஸ் பேசிலஸ் சப்டீலஸ் இதெல்லாம் நுண்ணுயிர்களுடைய பெயர்கள் இது வந்து பாக்டீரியானதை சார்ந்தது இதோடைய ம எதிர்ப்பு எதிர் மருந்து என்னென்னா ஸ்டெப்ரோ மைசின் செப் ஸ்டெப்ட்ரோ மைசின் பேசிட்ராசின்ற ஒரு எதிர் மருந்து வந்து கண்டுபிடிக்கிறாங்க அதுக்கப்புறம் பார்த்தோம்னா பூஞ்சைகளில் பார்த்தோம்னா பூஞ்சைகள் பென்சிலியம் நொட்டேட்டம் பென்சிலியம் கிரைசோஜினம் அதுக்கப்புறம் பார்த்தா பென்சிலின்ற ஒரு எதிர் மருந்து கண்டுபிடிக்கிறாங்க பென்சிலின்றது இம்பார்ட்டன்ட் ஒன்று பென்சிலினை யார் கண்டுபிடிச்சிருக்காங்கன்னா அலெக்சாண்டர் ஃப்ளம்மிங்கிறவர் கண்டுபிடிச்சிருக்கிறாரு அதுக்கப்புறம் பார்த்தோம்னா இது என்னென்ன சொல்கிறாங்கன்னா வேளாண்மையிலையும் என்ன மாதிரி விதத்தில் பயன் பயன்படுதுன்ற மாதிரி சொல்லியிருப்பாங்க வேளாண்ல வந்து என்ன சொல்கிறாங்கன்னா வேளாண்மை என்பது உணவு பயிர் சாகுபடி பற்றிய அறிவில்லாகவும் சொல்கிறாங்க இந்த வேளாண்ல வேளாண்மையில் வந்து இந்த பாக்டீரியாவும் இந்த பூஞ்சைகள்லாம் எப்படி பயன்படுதுன்னா அதோடைய மண் வளத்தை வந்து அதிகரிக்கிறதுக்காக ஒரு சில பாக்டீரியா பூஞ்சையெல்லாம் ஆல்கஹால்லாம் பயன்படுதுன்னு சொல்கிறாங்க முக்கியமான தாவர உட்பொரு அதாவது மண் வளத்தை மண் வளத்தை நல்லா மேம்படுத்துவதற்கு என்ன தாது பொருள் ஊட்ட பொருள் வந்து அதிகமாக கொண்டு வருதுன்னா நைட்ரஜன்ற ஒரு ஊட்ட பொரு தாவர ஊட்ட பொருளை வந்து இந்த பாக்டீரியா பூஞ்சைகள் ஆல்கஹால்லேருந்து பெறப்படுதுன்னு சொல்கிறாங்க அதனால இது வேளாண்மையில் அதிகமாக முக்கியத்துவம் அளிக்குதுன்னு சொல்கிறாங்க அதாவது இது நமக்கு யூஸ்ஃபுல்லாக இல்லைன்னா அதாவது நமக்கு த தீங்கி விளைவிச்சாலும் ஒரு சில இடத்துல வந்து இது வந்து நன்மையை பயக்கம் சொல்கிறாங்க அதுக்கப்புறம் பாருங்கள் மனிதனுக்கு உபயோகப்படும் தாவரங்கள் மற்றும் விலங்குகள் நல்ல முறையில் வளர்க்கும் அறிவியலுக்கு வந்து வேளாண்மை என்னப்படும் சொல்கிறாங்க அதுக்கப்புறம் பாருங்கள் அதாவது ம பாக்டீரியா இது இது இந்த பேரால் என்ன சொல்கிறாங்கன்னா பாக்டீரியா வந்து பாக்டீரியா எப்படி வருதுன்னா இந்த கெ செத்து போது பார்த்திங்களா இந்த தாவரங்கள் இந்த விலங்குகள் உடலில் செத்து போன பிறகு ஒரு ஒரு புரதங்கள் அந்த உடம்புலேயும் வந்து சி ஒரு சில புரதங்கள் இருக்கும் அதாவது சிக்கலாக இருக்கும் அதாவது செத்து போயிருக்கும் அதால் எது பண்ண முடியாத புரதங்களாக இருக்க பாருங்கள் அந்த புரதங்களை வந்து எப்படி மாற்றுறதுன்னா அமோனியா நைட்ரேட்டுகள் மற்றும் நைட்ரேட்டுகளாக மாற்றுகிறேன்னு சொல்கிறாங்க அந்த செத்து போன அதாவது இறந்த தாவரங்கள் மற்றும் விலங்குகள் உடலில் இருக்க சிக்கலான புரதங்களை வந்து அமோனியா நைட்ரேட்டுகள் மற்றும் நைட்ரேட்டுகளாக மாற்ற உதவுகின்றன எதுனா இந்த பாக்டீரியா அதுக்கப்புறம் பார்த்தோம்னா இந்த பாக்டீரியா வந்து கார்பன் ஆக்சிஜன் நைட்ரஜன் சல்ஃபர் போன்ற தனிமங்களுடைய சுழற்சியில் வந்து முக்கிய பங்கு வகிக்குன்னு சொல்கிறாங்க பாக்டீரியா வந்து எந்த ஒரு தனிமங்களுடைய சுழற்சியில் முக்கிய பங்கு வகிக்குதுன்னு கூட கேட்கலாம் கார்பன் ஆக்சிஜன் அது சிஓ சிஓ நைட்ரஜன் சல்ஃபர் இந்த மாதிரி தனிமங்களை வந்து அதோடைய சுழற்சியில் முக்கிய பங்கு வகிக்கிறது அதுக்கப்புறம் பார்த்தோம்னா பாக்டீரியா வந்து உயிரியல் துப்புற வாழ்னு சொல்லி சொல்கிறாங்க அதாவது பாக்டீரியா வந்து அத
அதுக்கப்புறம் பார்த்தோம்னா அவை கரிம சேர்மங்களை ஆக்சிஜனேற்றம் செய்யும் போது அதாவது அதாவது கரிம சேர்மம்ன்ற போது கரிம சேர்மத்தை வந்து அது ஆக்சிஜனேற்றம் செய்யும் போது அது என்ன அந்த இடத்துல என்ன நடக்கும்னா கார்பன் மூலக்கூறுகள் வெளிவரும் அதாவது கார்பன் மூலக்கூறுகள் வந்து கரிய அமில வாயுவாக மாற்றம் அடைகிறோம் அதாவது ஆக்சிஜனேற்றம் பண்ணும்போது கரிய அமில வாயுக்கள் வந்து கரிய அமில வாயுக்கள் வந்து சாரி ஆக்சிஜனேற்றம் ப செய்யும் போது கார்பன் மூலக்கூறுகள் வந்து கரிய அமில வாயுவாக மாற்றம் அடைவதால் வந்து துர்நாற்றம் ஏற்படுது அதாவது ஒரு சில பாக்டீரியாலாம் இருந்துச்சுன்னா அதாவது விலங்கு விலங்கு செத்து போச்சுன்னா ஒரு சில நாத்தம் வரும் பாருங்கள் கரிய அமில சேர்மங்கள் வந்து ஒரு சில வி விஷயம்லாம் எரிக்கும் போது தாவரங்கள்லாம் அழிவுப்பண தாவரத்தெல்லாம் எரிக்கும் போது என்ன ஆகும்னா ஒரு சில நாத்தம் வரும் அதாவது அதுவாக வந்து கே ரீப்ரொடக்ட் ஆகும்போது என்ன ஆகும்னா ஒரு சில நாத்தம் வரும் பாருங்கள் அதுதான் இந்த இடத்துல சொல்கிறாங்க ஆக்சிஜனேற்றம் செய்யும் போது அதுவாக ஆக்சிஜனேற்றம் செய்யும் போது கார்பன் மூலக்கூறுகள் வந்து கரிய அமில வாயுவாக மாற்றம் அடைவதால் துர்நாற்றம் ஏற்படுத்தினது <laughs> இம்பார்ட்டன்ட் சொல்லியிருப்பேன் நான் ஏற்கனவே சொல்லியிருப்பேன் அதுக்காக தான் இந்த நைட்ரஜன் ம வளம் கம்மியாக இருக்கிறதால தான் இந்த குடுவை தாவரம்லாம் என்ன பண்ணும் நைட்ரஜன் மிக்க உயிரிகளை வந்து அது வாய்ப்புள்ள போட்டுக்குன்னு அது வந்து அதோடைய ஊட்டச்சத்தை பெறும் நான் ஏற்கனவே சொல்லியிருப்பேன் ஸோ இந்த மண் வளத்தை பெருக்குவது வந்து பாக்டீரியாவுடைய பங்கு அதிகமாக இருக்குன்னு சொல்கிறாங்க அமோனியாவை வந்து நிலை நிறுத்தும் பாக்டீரியாக்கள் வந்து என்னென்ன சொல்கிறாங்கன்னா பேசிலஸ் ரொமோசஸ்ன்னு சொல்கிறாங்க இந்த அமோனியாவை வந்து அது அமோனியான்ற ஒரு ஊட்டச்சத்தை வந்து மண்ணில் நிலை நிறுத்ததுக்கு என்ன மாதிரி பாக்டீரியா வந்து பயன்படுதுன்னா பாசிலஸ் ரமோசஸ்ன்ற ஒரு பாக்டீரியா வந்து பயன்படுதுன்னு சொல்கிறாங்க அதுக்கப்புறம் பார்த்தோன்னா நைட்ரி பையிங் பாக்டீரியா வந்து எதுக்காக யூஸ் பண்ணுறாங்கன்னா அதோடைய அதாவது நைட்ரிக் பையிங் பாக்டீரியா வந்து எதுக்காக யூஸ் ஆகுதுன்னு பாருங்கள் அது வந்து மண் வளத்துக்காக யூஸ் ஆகுதுன்னு சொல்கிறாங்க அதோடைய எடுத்துக்காத்து இந்த நைட்ரிக் பையிங் பாக்டீரியா கூட எடுத்துக்காட்டு என்ன சொல்கிறாங்கன்னா நைட்ரோ பாக்டர் நைட்ரோசோமனஸ்ன்ற ஒரு எடுத்துக்காட்டு கொடுக்குறாங்க இந்த நைட்ரிக் பையிங் பாக்டீரியா வந்து மண் வளத்தையும் அதிகரிக்க இது உதவுகிறதுன்னு சொல்கிறாங்க அதுக்கப்புறம் பாருங்கள் நைட்ரஜனை நிலைநிறுத்தும் பாக்டீரியா அதாவது நைட்ரஜன் மண் வளத்தில் வந்து அமோனியா நிலைநிறுத்ததுக்கு என்னென்னா பேசிலஸ் ரமோசஸ்ன்ற ஒரு விஷயம் தேவைப்படுதுன்னு சொல்கிறாங்க அதுக்கப்புறம் பார்த்தோன்னா நைட்ரஜனை மண்ணில் நிலைநிறுத்துறதுக்கு என்ன மாதிரி பாக்டீரியா தேவைப்படுதுன்னா இந்த அசோட்டோபாக்டர் கிளாஸ்டீரியம் ரைசோபியம் நீல பச்சை பாசிலான அசிலாடோரியா அனபீனா நாஸ்டா போன்றவை வாயுமண்டலத்தில் இருக்க நைட்ரஜனை வந்து மண்ணில் வந்து நிலைநிறுத்தி மண் வளத்தை பெருக்குகின்றனு சொல்கிறாங்க அதாவது நைட்ரஜன் நைட்ரஜன் ஊட்டச்சத்தை வந்து மண்ணில் பெறப்படுறதுக்கு இந்த பாக்டீரியாலாம் அதிகமாக பங்கு வகிக்கிறதுன்னு சொல்கிறாங்க அதாவது மேலே இருக்க வாயுமண்டலத்தில் இருக்க அதிகமான நைட்ரஜன் வந்து மண்ணில் வந்து தக்க வைக்கிறதுக்கு இந்த பாக்டீரியாலாம் அதிகமாக பயன்படுதுன்னு சொல்கிறாங்க அதுக்கப்புறம் பாருங்கள் தொழிற்சாலையில் வந்து அன்றாட வாழ்வில் நுண்ணுயிர்களுடைய பங்கு எப்படி இருக்குதுன்னு சொல்கிறாங்க பாருங்கள் இந்த நம்மளுடைய நம்ம தினமும் சாப்பிட்றோம் குடிக்கிறோம் பாருங்கள் காஃபி டீ இதிலெல்லாம் வந்து அதோடைய டேஸ்ட் எப்படி இருக்குன்றத நம்ம வந்து தெரிஞ்சுக்கணும் அந்த அந்த மாதிரி விஷயமாக சொல்லியிருப்பாங்க அதாவது அந்த பதப்பாடுதல்ன்ற ஒரு விஷயத்தில் வந்து கண்டிப்பாக நுண்ணுயிர்களுடைய பங்கு அதிகமாக இருக்கும் இந்த தேயிலை காப்பியில் வந்து பதப்படுத்தலில் வந்து என்ன மாதிரி பாக்டீரியாலாம் வந்து பயன்படுதுன்னு பாருங்கள் இந்த நொதிதல் பாக்டீரியானாலே அதோடைய வேலை முக்கிய பணின்றது என்னென்னா நொதிதல்ன்ற ஒரு பணி அது கண்டிப்பாக செய்யும் அது அதோடைய நொதித்தல் மூலியமாக தான் அதோடைய சுரப்பி சுரக்கும்னு சொல்லியிருப்பேன் அது மூலியமாக தான் அதோடைய உணவை வந்து அது தயாரித்து கொள்ளும்னு சொல்லிப்பேன் அது அது வந்து ஈரமாக்கி அதில் இருக்க ஊட்டச்சத்துலாம் அது பெறும்னு சொல்லியிருப்பேன் நொதித்தல் மூலியமாக தான் அதோடைய ஊட்டச்சத்தை வந்து பெறும்னு சொல்லியிருப்பேன் ஸோ இந்த பதப்படுத்தல்ன்ற ஒரு விஷயத்தில் வந்து தேயிலை காப்பின்ற போன்ற குளம் பானங்களில் வந்து என்ன பாக்டீரியா யூஸ் ஆகுதுன்னா இந்த பேசிலஸ் மெகாதீரியம் பாக்டீரியா வந்து டேஸ்ட் கொடுக்குறதுக்காக யூஸ் ஆகுது சொல்கிறாங்க அது புகையிலை அதுக்கப்புறம் தேயிலை காப்பி கொட்டைகள் கொக்கோன்ற நொ போன்றவற்றை வந்து நொதித்தல் மூலியமாக இந்த பாசிலஸ் மெகாதீரியம் பாக்டீரியா வந்து நறுமணத்தை கொடுக்கிறது சொல்கிறாங்க அதாவது இந்த டேஸ்ட்டாக இருக்கும் இந்த காஃபி ஸ்மெல்லாம் ஒருத்த ஒருத்தவங்களுக்கு பிடிக்க பாருங்க இந்த ஸ்மெல்லாம் வந்து எப்படி வருதுன்னா இந்த பாசிலஸ் மெகாதீரியம் பாக்டீரியாவுடைய நறுமணத்தை வந்து கொடுக்குறதால தான் இந்த மாதிரி ஸ்மெல் வருதுன்னு சொல்கிறாங்க அதுக்கப்புறம் பார்த்தோன்னா இதற்கு பதப்படுத்தல்ன்ற ஒரு பேரும் இருக்குதுன்னு சொல்கிறாங்க அதாவது இதுக்கு வந்து பதப்படுத்தல்ன்ற ஒரு பேரும் இருக்குன்ற மாதிரி இந்த இடத்துல சொல்கிறாங்க அதுக்கப்புறம் பாருங்கள் இந்த இடத்துல இன்னொரு இன்னொரு விஷயம் சொல்கிறாங்க இந்த வினிகர் வந்து ஊருக்காலை வந்து கெட்டு போகாமல் இருக்க இந்த வினிகர்ன்ற ஒரு விஷயம் பய
ஒரு டேஸ்ட் கொடுக்கும் ஸோ அது கூட ஒரு பங்கு வகிக்கிறதுன்ற மாதிரி சொல்கிறாங்க அதுக்கப்புறம் பார்த்தோம்னா நுண்ணுயிர்கள் வந்து தொழிற்சாலைகளில் தொழிற்சாலை துறையில் மிகுந்த பங்கு பெரும் பங்கு ஆற்றுகிறது சொல்கிறாங்க எடுத்துக்காட்டை வந்து லாக்டிக் அமிலம் பாக்டீரியா வந்து அதிகமாக பங்கு வகிக்கிறது இந்த லாக்டிக் அமிலான்றது என்னன்றது இந்த இடத்துல சொல்கிறோம் பாருங்கள் இந்த லாக்டிக் அமில மூலியம்தான் இந்த வந்து நம்ம பாலெல்லாம் அதிகமாக வந்து பதப்படுத்தி வச்சு அது மூலியமாக நம்ம பாலை எடுத்துக்கிறோன்ற மாதிரி சொல்கிறாங்க அதுக்கப்புறம் பாருங்கள் விட் வினிகர் உற்பத்தி செய்தல் இந்த வினிகர் உற்பத்தி செய்தலில் வந்து என்ன சொல்கிறாங்க பாருங்கள் இந்த லாக் டோ பேசிலஸ் லாக்டிஸ்ன்ற லாக்டிக் அமில பாக்டீரியா தான் என்ன ஆகுதுன்னா பாலை வந்து தயிராக மாற்றுன்னு சொல்கிறாங்க அதாவது லாக் அந்த என்ன பாக்டீரியா இந்த இடத்துல யூஸ் ஆகுதுன்னா பாலை தயிராக யூஸ் ஆகிறதுக்கு என்ன மாதிரி பாக்டீரியா வந்து யூஸ் ஆகுதுன்னா லாக்டோ பேசிலஸ் லாக்டிஸ்ன்ற ஒரு லாக்டிக் அமில பாக்டீரியாவை வந்து பாலை வந்து தயிராக மாற்றுறதுக்கு இந்த 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 பாக்டீரியா யூஸ் ஆகுதுன்னு சொல்கிறாங்க அதுக்கப்புறம் பார்த்தோம்னா இந்த சர்க்கரை கரைசல்லேருந்து வினிகரை வந்து எப்படி தயாரி அதாவது சக்க வினிகரை வந்து எப்படி தயாரிக்கிறாங்கன்னா சர்க்கரை கரைசல் இருக்குது பாருங்கள் இந்த சர்க்கரை கரைசலில் வந்து நொதிதல் தன்மை நடைபெறுது நொதிதல் தன்மை யார் செய்வாங்க நம்ம பாக்டீரியா தான் செய்வோம் அது எந்த மாதிரி பாக்டீரியா இந்த சர்க்கரை பா கரைசலில் செய்துன்னா அசு அசட்டோ பாக்டர் அசட்டின்ற ஒரு பாக்டீரியாவோ பாக்டீரியாவுடைய உதவியின் மூலிமா தான் நொதித்தல் அதாவது எதில் வந்து நொதித்தல் தன்மை பண்ணுதுன்னா இந்த சர்க்கரை கரைசலில் வந்து நொதித்தல் வேலை வந்து செய்யுது எந்த பாக்டீரியா என்ன அதுக்கப்புறம் பாருங்க இந்த ஆல்கஹால் தயாரிப்பில் என்ன மாதிரி பாக்டீரியா யூஸ் ஆகுதுன்னு பாருங்க அதாவது பியூட்டைல் ஆல்கஹால் மீத்தைல் ஆல்கஹால் வந்து எப்படி தயாரிக்கப்படுதுன்னு பாருங்க அதுவும் வந்து நொதித்தல் மூலியமாக தான் வந்து தயாரிக்கப்படுது இந்த இந்த இடத்துல வந்து என்ன மாதிரி பாக்டீரியா யூஸ் ஆகுதுன்னா கிளாஸ்டீரியம் அசுட்டோ புட்டிலிடம் புட்டிலக புட்டிலிக்கம் என்ற பாக்டீரியாவுடைய உதவியால் தான் சர்க்கரை பாகிலிருந்து இந்த ஆல்கஹால் வந்து தயாரிக்கப்படுகிறது அதாவது சர்க்கரை கரைசலிருந்து வினிகர் தயாரிக்கப்படுகிறது சர்க்கரை பாகிலிருந்து ஆல்கஹால் தயாரிக்கப்படுகிறது பாகிலிருந்து என்ன பாக்டீரியா யூஸ் பண்ணுறாங்கன்னா என்ன பாக்டீரியா நொதித்தல் தன்மை பண்ணுதுன்னா இந்த கிளாஸ்டீரியம் அசோட்டோ புட்டிலிகம்ன்ற அதாவது ஆல்கஹால்னாலே பாட்டில் பாட்டிலாக இருக்கும் ஸோ பாட்டில்ன்றது புட்டி அந்த மாதிரி ஞாபகம் வச்சுக்கோங்க அந்த ரிலேட் பண்ணி படிச்சுக்கோங்க இந்த புட்டின்ற ஒரு வார்த்தை வந்துச்சுன்னா அது வந்து ஆல்கஹால் தயாரிக்கிற ஒரு பாக்டீரியா ஞாபகம் வச்சுக்கோங்க கிளாஸ்டீரியம் கிளாஸும் இருக்குது பாருங்கள் கிளாஸு புட்டிலாம் இருக்குது பாருங்கள் கிளாஸ்டீரியம் அசோட்டோ புட்டிலிகம் என்ற பாக்டீரியாவினுடைய உதவியால் தான் இது வந்து இந்த ஆல்கஹால் பியூட்டைல் ஆல்கஹாலும் மீத்தல் ஆல்கஹாலும் தயாரிக்கப்படுகின்றன சொல்கிறாங்க அதுக்கப்புறம் பார்த்தோம்னா இந்த ப்ரௌன் ஆல்கஹால் ஆல்கஹாலில் வந்து எப்படி தயாரிக்கப்படுதுன்னா அல்ஜினிக் அமிலம் வந்து முக்கிய பங்கு வகிக்கிறது சொல்கிறாங்க இந்த ப்ரவுன் ஆல்கஹாவிலிருந்து அல்ஜினிக் அமிலம் தயாரிக்கப்படுகிறதுன்னு சொல்கிறாங்க அதாவது ஆல்கஹாலிருந்து ஒரு ஆசிட் தயாரிக்கப்படுது அது என்ன ஆசிட்னா அல்ஜினிக் ஆசிட் எந்த ஆல்கஹால்னா ப்ரவுன் ஆல்கஹால் அதுக்கப்புறம் பாருங்கள் இந்த ஆக்சாலிக் அமிலம் தயாரித்தல் பாருங்கள் இந்த ஆக்சாலிக் அமிலம் தயாரித்தில் வந்து எது அதிகமாக பங்கு வலிக்கிறதுனா இந்த அஸ்பர்ஜில்லஸ் நைகர் என்ற பூஞ்சை நொதித்தல் செயலால் தயாரிக்கப்படுகிறது சொல்கிறாங்க அதாவது அஸ்பர்ஜில்லஸ் நைகர் என்ற ஒரு பூஞ்சையில் வந்து நொதித்தல் வேலை செய்கிறதால இந்த ஆக்சாலிக் அமிலம் கிடைக்குதுன்னு சொல்கிறாங்க அதாவது பூஞ்சையிலேருந்தும் அமிலம் கிடைக்கிறது ஆசிடும் கிடைக்குது அதாவது ஆல்கஹால் கிடைக்குது அமிலம் கிடைக்குது அதுக்கப்புறம் பாலை வந்து தயிராக்குது அதுக்கப்புறம் பார்த்தோம்னா இந்த அசிடிக் அமிலம் சாரி அசிடிக்கில் அக்சாலிக் அமிலமும் கிடைக்குதுன்னு சொல்கிறாங்க ஸோ வைட்டமின் பி ஈஸ்ட் வைட்டமின் பி தொகுதி மற்றும் ரைபோபிளேவின் ஆகியவற்றின் சிறந்த மூலங்களாக செயல்படுகின்றன சொல்கிறாங்க காளான்கள் உணவாக பயன்படுகின்றது சொல்கிறாங்க ஒரு சில பூஞ்சை வந்து சாப்பிடக்கூடிய பூஞ்சைன்னு சொல்லியிருப்பேன் அதில் வந்து காளான்கள் மொத்தம் ரெண்டாயிரம் காளான்கள் வந்து சாப்பிட தகுந்த காளான்கள்னு சொல்லியிருப்பேன் உண்ண தகுந்த காளான்கள்னு சொல்லியிருப்பேன் அதில் எக்ஸாம்பிளில் அகாரிகஸ் மோர்ஜல்லா அகாரிகஸ் வந்து எதுக்காக அகாரிகஸ் வந்து உண் சாப்பிடக்கூடிய காலான்னு சொல்லியிருப்பேன் அதில் அகர் கருலாம் அகர் அகர்லாம் வந்து நம்மளோட ஐஸ்கிரீம் தயாரிப்பில் வந்து அதிகமாக பயன்படும்னு நான் ஏற்கனவே சொல்லியிருப்பேன் அதுக்கப்புறம் பார்த்தோன்னா இந்த குளோரெல்லாம் மற்றும் ஸ்பைரலினா வந்து ஒரு செல் புரோத பொருளாக செயல்படுகின்றன சொல்கிறாங்க அதாவது குளோ குளோரெல்லா மற்றும் ஸ்பைரலினா போன்ற உயிரிலாம் வந்து அதாவது ஒரு அது அந்த மாதிரி பூஞ்சைகள்லாம் வந்து என்ன சொல்கிறாங்கன்னா ஒரு செல் புரோதத்தை தருதுன்னு சொல்கிறாங்க குளோரெல்லா மற்றும் ஸ்பைரலினா கூட ஒரு செ ஒரு செல் பூஞ்சை தான் அதாவது இந்த ஒரு செல் புரத ஊட்டச்சத்து உருட்
இது வந்து புரதத்தை தரக்கிடு தரக்கூடிய ஒரு பூஞ்சைகள் சொல்கிறாங்க ஒரு செல் புரதம் என்று அழைக்கப்படுவது எதுனா குளோரெல்லா மற்றும் ஸ்பைரலின்னா இது இம்பார்ட்டண்ட் இதுவும் தெரிஞ்சு வச்சுக்கோங்க அதுக்கப்புறம் பார்த்தோன்னா தீங்கு விளைவிக்கும் நுண்ணுயிர்கள்னு எதை சொல்கிறாங்கன்னா நிறைய நுண்ணுயிர்கள் வந்து நம்ம உடம்புக்கும் அதாவது மனுஷங்களுக்கும் சரி அதுக்கப்புறம் தாவரங்களுக்கும் சரி விலங்குகளும் சரி நிறைய வந்து பாதிப்பை வந்து உரு உண்டாகுதுன்னு சொல்கிறாங்க அது அதை பற்றி தான் இந்த இடத்துல சொல்லியிருப்பாங்க இந்த இடத்துல என்னென்ன பூஞ்சைகள் அதாவது என்னென்ன உயிரிகள் வந்து என்னென்ன தீங்கு விளைவிக்கின்றது இந்த இடத்துல சொல்கிறாங்க பாருங்கள் நுண்ணுயிர்களால் தாவரங்களில் தோன்றும் நோய்கள் தாவரங்கள் அதாவது இந்த இடத்துல இந்த பாக்ஸில் என்ன சொல்லியிருக்காங்கன்னா தாவரங்கள் தோன்றும் நோய்கள் பற்றி தான் சொல்லியிருக்காங்க பாக்டீரியா இந்த பாக்டீரியா வந்து நுண்ணுயிர்கள் இந்த நுண்ணுயிர் வந்து என்ன மாதிரி பேர் கொண்டதுன்னா சாந்தோ மோனாஸ் சிட்ரி இந்த சாந்தோ மோனாஸ் சிட்ரி என்ற பாக்டீரியா வந்து என்ன பண்ணுதுன்னா சிட்ரஸ் கேன்சர்கர் என்ற ஒரு சிட்ரஸ் கேன்கர் என்ற ஒரு நோய் உண்டாகுது இந்த நோய் வந்து எதில் வரும்னா சிட் சிட்ரஸ் கேன்கர் என்ற ஒரு நோய் எதில் வரும்னா இந்த ஆரஞ்சுலாம் இருக்குது பாருங்க இது சாத்துக்குடி பழம் மாதிரி தெரியுது அதுலேயே சிட்ரஸ்ன்றதால நான் அந்த 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 ஒரு இமேஜினேஷனில் நான் சொல்கிறேன் இது எக்ஸாக்டாக கரெக்டான்றது தெரியல சாத்துக்குடி பழம் மாதிரி தான் இருக்குது அது மேலே பாருங்கள் கருப்பு கருப்பாக இருக்குது பாருங்கள் ஸோ அந்த நோயை வந்து எது உண்டாகுதுன்னு பார்த்தோன்னா சாந்தோ மோன்னா சிட்ரின்ற ஒரு பாக்டீரியா வந்து உண்டாகுதுன்னு சொல்கிறாங்க அதால் இதுதான் சிட்ரஸ் கேன்கன்ற மாதிரி சொல்லியிருக்காங்க சிட்ரஸ்னாலே புளிப்பு தன்மை கொண்டது அதனால் நீங்கள் நீங்கள் ஞாபகம் வச்சுக்கோங்க சாத்துக்குடி அதுக்கப்புறம் பாருங்கள் சூடோமோனாஸ் வந்து சூடோமோனாஸ் செலோனோ சொலனா சொலனாஸ் யாரம்ன்ற ஒரு நுண்ணுயிர் வந்து பாக்டீரியா வந்து என்ன பண்ணுதுன்னா வில்ட்டு நோயை வந்து உருவாக்குது அதாவது வில்ட்டு நோய் வந்து எதில் வரும்னா உருளைக்கிழங்கு வந்து நடுவில் கழு கழு கருகி போக பாருங்கள் நல்லா கருப்பு கருப்பாக இருக்கும் பாருங்கள் அதெல்லாம் வந்து உருளைக்கிழங்கில் ஏற்படுற வில்ட்டு நோய் சொல்கிறாங்க இது வந்து எந்த உயிரால் வரவுதுன்னா சூடோமோனாஸ் சொலானோ சியாரம்ன்ற ஒரு நுண்ணுயிரால் உரு உண்டாகுதுன்னு சொல்கிறாங்க இதுவும் ஒரு வகையான பாக்டீரியோடைய பேர் சொல்கிறாங்க அதுக்கப்புறம் பாருங்கள் சாந்தோ மோனாஸ் சாந்தோஸ் மோனாஸ் ஒரைசா ஒரைசே இது வந்து சிற்றி இது வந்து ஒரைசே இந்த ஒரைசைனாலே நமக்கு தெரியும் ரைசேனாலே தெரியும் இது வந்து அரிசின்றது தெரிஞ்சுக்கணும் இது வந்து பாக்டீரியல் ஃப்ளைட்டுன்ற ஒரு நோயை உண்டாக்குது இதை வந்து எதில் உண்டாக்குன்னா நைல் அதாவது சாரி நெல்லில் உண்டாக்குன்னு சொல்கிறாங்க அதுக்கப்புறம் பாருங்கள் பூஞ்சைகள் பூஞ்சைகள் பற்றி பார்த்தோன்னா டிக்கா நோய் வருது அதாவது டிக்கா நோய் அது வந்து எதில் வருதுன்னா வேர்க்கடலை வருது அதுக்கப்புறம் வந்து பாக்டீரியா வெப்பு நோய் வந்து எதில் வருதுன்னா நெல்லில் வருது பாக்டீரியா பெ பிளைடும் வந்து நெல்லில் தான் வருது பாக்டீரியா வெப்பு நோயும் வந்து நெல்லில் தான் வருது அதெல்லாம் வந்து இந்த இந்த ஒரு இமேஜை பார்த்துக்கோங்க நல்லா பார்த்துக்கோங்க செர்கோஸ் போரா பெர்சனட்டா வந்து வேர்க்கடலை உரு வேர்க்கடலை வந்து தீங்கு தீங்கு விளைவிக்கக்கூடிய நோய் சொல்கிறாங்க அதுக்கப்புறம் பார்த்தோம்னா செர்கோஸ் போரா அராகிடிக் கோலா வந்து டிக்கா நோயை உண்டாக்குதுன்னு சொல்கிறாங்க பைரி குளோரியா ஒரைசா வந்து நெல்லில் வந்து நோயை உண்டாக்குதுன்னு சொல்கிறாங்க அதுக்கப்புறம் பாருங்கள் வைரஸ் உச்சிக்குத்து வைரஸ் சொல்கிறாங்க என்னென்ன பேர் பாருங்கள் உச்சிக்குத்து வைரஸ் புகையிலை பண்ண பலவண்ண வைரஸ் வெள்ளரி பலவண்ண வைரஸ் சொல்கிறாங்க இந்த வெள்ளரின்ற போதே தெரிஞ்சுருக்கோம் வெள்ளரியில் வந்து பலவண்ண நோயை வந்து உண்டாக்குது இந்த வெள்ளரி பலவண்ண வைரஸ் அதுக்கப்புறம் உச்சிக்குத்து வைரஸ் வந்து என்ன பண்ணுதுன்னா வாழையின் உச்சிக்குத்து நோயை வந்து உண்டாகுதுன்னு சொல்கிறாங்க அதுக்கப்புறம் பார்த்தோம்னா புகையிலை பலவண்ண வைரஸ் வந்து என்ன பண்ணுதுன்னா புகையில் உள்ள வந்து பலவன நோயை வந்து உண்டாகுது இதெல்லாம் தான் கொடுத்துருப்பாங்க ஸோ தாவர நோய்களை பற்றி இங்கே கொடுத்துருக்காங்க பாருங்கள் சிட்ரஸ் கேன்கர் இது வந்து சாந்தோ மோனோ சிட்ரின்ற ஒரு நுண்ணுயிர் மூலமாக இது வந்து இந்த நோயை உண்டாகுதுன்னு சொல்கிறாங்க வெப்ப நோய் வந்து நெல்லில் வருது வெள்ளரியில் வந்து பலவன நோய் வருது ஸோ இதையும் தெரிஞ்சு வச்சுக்கோங்க அதுக்கப்புறம் பார்த்தோன்னா இதில் வந்து ஜஸ்ட்டு ஒரு ஒரு ஓவரியம் மாதிரி தான் கொடுத்துருப்பாங்க நம்ம உடம்புலையும் வந்து ச நோய் வந்து தாக்குவதற்கு முதல் தீங்கு உயிர் வந்து உடலில் செல்வதால தான் அதாவது நோய் வந்து எப்படி எப்படி பரவுதுன்னா நம்மளுடைய உடம்பு மூலிமா தான் பரவுதுன்னு சொல்கிறாங்க உடலில் வந்து ஒரு சில பாக்கத்து மூலிமா தான் பரவுதுன்னு சொல்கிறாங்க தோலின் மூலியமாக பரவுது மூக்கு மூக்குள்ள இருக்க மூக்கின் வாயிலாக சுவாச மண்டலத்தின் மூலமாக வாயின் வழியாக உணவு மண்டலத்துக்கு சென்று நோயை உண்டாக சொல்கிறாங்க அதாவது நம்ம ஸ்கின் மூலியமாக கூட உடம்பில் வந்து நோய் பரவலாம் சொல்கிறாங்க அதுக்கப்புறம் மூக்கோடைய துவாரங்க மூ துவாரங்கள் எங்கே இருக்கோ அதன் மூலியமாக கூட நம்ம வயிற்றுல போய் நமக்கு வந்து நோயை உண்டாக்கணும்னு சொல்கிறாங்க அதுக்கப்புறம் பார்த்தோன்னா இந்த மாதிரி ஒருத்தவங்கள்ட்ட வந்து இன்னொருத்தவங்களுக்கு நோய் பரவுது பாருங்கள் அந்த மாதிரி உயிரிகளை வந்து என்ன சொல்கிறாங்கன்னா நோய் பரப்புகள் சொல்கிறாங்க அதுக்கு அதுக்கு எடுத்துக்காட்டு எடுத்துக்காட்டும் கொடுத்துருப்ப
பூஞ்சை மூலியமாக என்ன நோய் வந்து வருதுன்னா நான் ஏற்கனவே சொல்லியிருப்பேன் படை படர்தாமரை அந்த மாதிரி நோய்கள்லாம் வந்து பூஞ்சை மூலியமாக வருதுன்னு சொல்லியிருப்பேன் அதுக்கப்புறம் பார்த்தோன்னா பாக்டீரியா மூலியமாக என்ன நோய் வருதுன்னா தோலில் காயங்கள் ஏற்பட்ட காயங்கள் மூலியமாக புகுந்து வீக்கத்தை வந்து ஏற்படுத்தும் தோலில் வந்து காயங்கள் ஏற்பட்டுச்சுன்னா அதுக்கப்புறம் அது வந்து வீங்கிடும் பாருங்கள் அந்த காயம் வந்தாலே அந்த கா அந்த காயம் வந்து வீங்கிடும் பாருங்கள் அந்த வீக்கத்தை வந்து எது ஏற்படுத்துனா அந்த பாக்டீரியா வந்து ஏற்படுத்துன்னு சொல்கிறாங்க அதுக்கப்புறம் பார்த்தோன்னா வைரஸ்கள் வந்து என்ன பண்ணணும்னா இந்த நம்மளுடைய துவாரங்கள் அந்த வாயின் வழியாகவோ மூக்கின் வழியாக வந்து அந்த வயிற்றுக்கு போய் சுவாச மண்டலத்தை வந்து பாதிப்படைய செய்யும்னு சொல்கிறாங்க வை வைரஸால் சளி அதுக்கப்புறம் இன்ஃப்ளூயன்ஸ் ஆண்டு நோயெல்லாம் வந்து வரும்னு சொல்கிறாங்க அதுக்கு இந்த மாதிரி தொற்று நோய்கள்லாம் வந்து அதிகமாக வரும்ன்ற மாதிரி சொல்லியிருப்பாங்க அதுக்கப்புறம் பாருங்கள் இந்த எக்ஸா இந்த இந்த மாதிரி பாக்ஸ் போட்டு கொடுத்துருப்பாங்க இதை நல்லா பார்த்துக்கோங்க இந்த வைரஸ் தீங்கு இது வந்து என்ன மாதிரி நோயை ஏற்படுத்துதுன்னா சாதாரண சளியை ஏற்படுது போலியோ என்ற ஒரு இளம்பிள்ளைவாதம் நோயை ஏற்படுத்துது மஞ்சள் காமலை இன்ஃப்ளூயன்ஸான்ற நோயெல்லாம் ஏற்படுத்துது இந்த இது கேட்பாங்க சளி போலியோ மஞ்சள் காமாலை இன்ஃப்ளூயன்ஸா இது எதா எந்த ஒரு நுண்ணுயிர் அளவு ஏற்படுதுன்னா வைரஸால் ஏற்படுது அதுக்கப்புறம் பார்த்தோம்னா எது மூலியமாக பரவுதுன்னா காற்று நீர் மற்றும் நேரடி தொடர் மூலியமாக இந்த நோய்கள்லாம் பரவுது அதுக்கப்புறம் பார்த்தோம்னா வைரஸ் வந்து எது எந்த ஒரு நோயை உண்டாகுதுன்னா எய்ட்ஸ்ன்ற ஒரு நோயை கூட உண்டாகுது அது எதன் மூலியமாக பரவுதுன்னா பாலியல் தொடர்பு மூலியமாக இது பரவுதுன்னு சொல்கிறாங்க அதுக்கப்புறம் பாருங்க பாக்டீரியா இந்த பாக்டீரியா வந்து எந்த மாதிரி நோயை வந்து உண்டாகுதுன்னா காலரா டைஃபாய்டுன்ற நோயை வந்து உண்டாகுது அது எது மூலியமா உருவாகுதுன்னா அசுத்தமான நீர் மூலியமா உருவாகுதுன்னு சொல்றாங்க அதுக்கப்புறம் பாருங்க டெட்டனஸ்ன்ற ஒரு நோய் உண்டாகுது இது வித்தியாசமா இருக்கு இது பார்த்து தெரிஞ்சுக்கோங்க டெட்டனஸ் என்ற நோய் வந்து பாக்டீரியா மூலமாக உருவாகுது இது வந்து எதால் உருவாகுனா காயங்கள் மூலியமாக சின்ன சின்ன காயங்கள் ஏற்பட்டுச்சுன்னா அது மூலியமாக வந்து பெருசாகும்னு சொல்கிறாங்க இந்த எலி காய்ச்சல் சொல்கிறாங்க பாருங்கள் இந்த எலி காய்ச்சல் எந்த ஒரு விஷயத்த எந்த ஒரு நுண்ணுயிரியால் ஏற்படுதுன்னா பாக்டீரியான்ற நுண்ணுயிரியால் தான் ஏற்படுது எலி காய்ச்சல் வந்து பாக்டீரியா ஸோ இது எப்படி எலி காய்ச்சல் உருவாகுதுன்னா இந்த விலங்குகளுடைய சிறுநீர் குறிப்பாக பார்த்தோன்னா இந்த அணில் எலி இந்த மாதிரி விலங்குகளுடைய சிறுநீர் மூலியமாக தான் இந்த எலி காய்ச்சல் பரவுதுன்னு சொல்கிறாங்க அதுக்கப்புறம் பாருங்கள் இந்த தொழு நோய் இந்த நேரடி தொடர்பு இருக்கதால் அது வந்து தொழில் நோயெல்லாம் வந்து ஏற்படுத்த சொல்கிறாங்க இது வந்து பாக்டீரியா பாக்டீரியாவுடைய நோய்கள் சொல்கிறாங்க அதுக்கப்புறம் பாருங்க பூஞ்சைகள் பூஞ்சைகள் பார்த்தோன்னா பாத தடிப்பு நோய் இந்த பாத தடிப்பு நோயெல்லாம் வந்து பாருங்க இப்போ ஏற்கனவே சொல்லியிருப்பேன் பாத வெடிப்பு பாத தடிப்பு பாதம் வந்து வீக்கமாக இருக்கும் பாருங்க இந்த நோய்கள்லாம் வந்து எதில் எதன் மூலியமாக ஏற்படும்னா அதுக்கப்புறம் பாதத்தில் வந்து படர்தாமரை பாத படையெல்லாம் ஏற்படுது பாருங்க இதெல்லாம் பூஞ்சைகள் மூலியமாக ஏற்படுதுன்னு சொல்கிறாங்க இது வந்து இன்னும் எப்படி கொண்டு வர எப்படி வருதுன்னா எதன் மூலியமாக பரவுதுன்னா இந்த ஸ்போர்கள் நிலம் மற்றும் தண்ணீர் மூலமாக பரவுது அதாவது தண்ணியில் கால் வச்சுட்டு இருந்தோம்னா காலெலாம் வந்து ஒரு மாதிரி அதாவது நமுச்சல் மாதிரி வரும் பாருங்க அது அது மாதிரி ஞாபகம் வச்சுக்கோங்க அது மூலிமா பட அதாவது படெல்லாம் வர மாதிரி ஞாபகம் வச்சுக்கோங்க அதுக்கப்புறம் பாருங்க ஒரு செல் உயிரி மூலியமாக எது நோய் பரவி வருதுன்னா ஒரு செல் உயிரிகளில் எது நமக்கு வந்து என்ன ஒரு நோய் வருதுன்னா மலேரியான்ற ஒரு நோய் வருது இது இம்பார்ட்டண்ட்டு ஒரு செல் உயிரிக்கு மலேரியா நோய் வருது இது நோய் பரவி வந்து கொசுக்கள் இந்த அளவு தான் கொடுத்துருப்பாங்க உங்களுக்கு என்னுடைய வீடியோ பிடிச்சிருந்தா மறக்காமல் லைக் பண்ணுங்கள் ஷேர் பண்ணுங்கள் சப்ஸ